എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല സായം സന്ധ്യ ആശംസിക്കുകയാണ് വൈ പി കെ പൊതുചിന്തകളുടെ ലോകത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിചിതരായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകർ ശ്രോതാക്കൾ അതോടൊപ്പം പല പുതുമുഖങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാനും സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അഭിമാനവും ഉണ്ട് ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങൾ പലതും സമൂഹത്തിൽ പിന്നീട് ചർച്ചയാവുകയും ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ചർച്ചയാവുകയും അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചതുമൊക്കെ സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രം എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഓഫ്ലൈൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും പഠന ക്ലാസ്സുകളും സംവാദ പരിപാടികളും ഒക്കെ നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതോടൊപ്പം വാർഷിക പരിപാടിയായിട്ടുള്ള ചാർവാകത്തിൽ നിങ്ങൾ പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ഇടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ കൂടി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ചരക ശബ്ദവും എന്നുള്ളതാണ് എന്നത്തെയും പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഇതിനു മുൻപ് പല തവണ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ എം കൂടാതെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ കാലത്തും അതോടൊപ്പം ഓഫ്ലൈൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പി എൻ എൻ പിഷാരടി അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ കെ പി മോഹൻ സാർ ഞങ്ങളോട് ഓഫ്ലൈൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ചർച്ചകളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിട്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ സാർ കൂടാതെ ഡോക്ടർ വിശാൽ സോണി ആയുർവേദം വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും ചിന്തയും പുലർത്തുന്ന പ്രവർ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ശ്രീ ഡോക്ടർ വിശാൽ സോണി അദ്ദേഹത്തെയും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇടത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോസഫ് വടക്കൻ അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ സി ജോർജ് ശ്രീ സുധീഷ് തോപ്പിൽ എന്നിവരെ കൂടി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖ അവതരണത്തിനായി ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നോടൊപ്പം അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരും തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചരകനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചരകൻ ശുശ്രൂതൻ അമ്മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചരക സംഹിതയെ പറ്റി പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഏതാനും വർഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തി
ചരക സംഹിതയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ അകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നൈതികമായിട്ടുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ നൈതിക ചിന്താരീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചരക ശബ്ദം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അത് പുതിയ കാര്യമാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാകുകയും പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉപക്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഒരു വാതിൽ വാതിൽ തുറക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു പാനലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവർ ചർച്ചയെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചർച്ച പല തലത്തിലേക്കും കയറും എന്തായാലും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് ഏതാനും ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പോയിന്റുകൾ മാത്രം അതിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് കയറുന്ന ആൾക്കാർ ഡോക്ടർമാർ മെഡിസിനിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നു നഴ്സും നഴ്സിംഗ് ഒരു തൊഴിലാണ് വക്കീലന്മാരുടെ ജോലി ഒരു തൊഴിലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതിലേക്ക് കയറുമ്പം ചില നൈതികമായിട്ടുള്ള ചില നില നിലപാടുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ തൊഴിൽ തൊഴിലിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെ മാർഗനിർദ്ദേശമല്ല ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെതാവില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാര്യം ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ചും ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ചും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ധാരണകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചും പൊതുബോധങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ നൈതിക ബോധത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാവണം ഇമ്മാതിരിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോ പ്രൊഫഷൻ്റെയും പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ നൈതികത ആ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നൈതികതയുമായിട്ടാണ് അതിന് ബന്ധമുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നൈതിക നൈതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നൈതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളൊരു അടയാള വാക്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അതിനൊരു ഒരു പൊതു ധാരണയുണ്ട് പൊതുവെ നൈതികത ഈ നിയമവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജന ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവര് അവരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പൊതു സഭകളിൽ കൂടി നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അനുബന്ധ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉദാഹരണത്തിന് കോടതി പോലീസ് അതൊക്കെ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഒരു പാർലമെന്റ് വേണം അല്ലെ നിയമസഭ വേണം പോലീസ് വേണം വക്കീല് വേണം കോടതി വേണം ജയിലിൽ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ നിയമ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം നൈതികതയ്ക്ക് ഇമ്മാതിരി പോലീസിംഗ് ആവശ്യമില്ല നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഏറിയ കൂറും ഒരു ഇന്റേണൽ പോലീസിംഗ് ആണ് ഓരോ പ്രൊഫഷനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നൈതികത കാലോചിതമായിട്ടും അതാത് സ്ഥലകാല ബന്ധങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൈതികതയല്ല ഫ്ലോറിഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും അത് സ്ഥലകാലം അനുസരിച്ച് സ്ഥലകാല ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലകാല സാംസ്കാരിക ആ ഒരു മീഡിയം അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും എന്തായാലും പൊതുവെ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതാത് പ്രൊഫഷണലിൽ കൂടിയാണ് വരേണ്ടത് എന്നാലേ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് വികസിച്ച് വരേണ്ടത് ആ പ്രൊഫ പ്രൊഫഷൻ്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് നിലവിലുള്ള ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പുലപതി എന്നൊക്
പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് ആ പ്രതിജ്ഞയാണ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ പലരും അത് അതുപോലെ പിന്തുടരുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടാൻ സാധിക്കണം കാര്യം ഇപ്പൊ കുറച്ചിന്റെ ഓത്ത് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മാറാൻ പറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റത്തിനും കൂടെ വിധേയമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമപരമായിട്ട് നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഇതില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു നിയമം കൊണ്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ക്രൈസിന്റെ ഓത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ഒരു കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതിന്റെ ഒരു റിച്വലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അടയാളമായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ അഭിജ്ഞാനം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് വികസിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റി നിയമം മൂലം മറ്റുള്ള അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈതികത എന്നുള്ള എന്റെ നമ്മുടെ പൊതു ബോധത്തിനെതിരായിട്ട് വരും കാര്യം എത്തിക്സും നൈതികതയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സ്വയാർജിതമായിട്ട് വരേണ്ടതും അതൊരു കൺസെന്റിൽ കൂടെ വികസിച്ചു വരേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഏജൻസി അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ചരക ശപഥം എന്നുള്ളത് ഹിപ്പർകാറ്റിന്റെ ഓത്തിനേക്കാളും മെച്ചമാണെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ പോലും അത് ഇന്റേണലായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്തിക്സിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വേൾഡ് മെഡിക്കൽ അസംബ്ലി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകളും മറ്റേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിശകല വിശകലനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹെൽസിങ്കി ഡിക്ലറേഷൻ വന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നൈതികതാ ബോധത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റു പാനലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യായിരിക്കും ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണക്ഷൻ വേണം ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്തിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഹിപ്പോക്രാറ്റിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഇപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികളൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളാണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ ആ തള്ളിക്കളയാൻ ഉള്ള ആ വൈഭവം അതിന് തന്നെ ഒരു പ്രതിഭ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് വരികയും പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പുരോഗതിയുടെ മാർഗം ആ പുരോഗതിയിൽ കൂടെ വന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വികസിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഒരു വികസന വഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മള് ചരകന്റെ പ്രതിജ്ഞ കൊണ്ട് വെക്കും അതുമായിട്ട് ഇമ്മാതിരി ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചരകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരകന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിന്റെ തെറ്റ് ശരികളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചരകന്റെ എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു ഒരു വലിയൊരു ഒരു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തന്നെ ആവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പുരോഗതിയുടെ വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണക്ഷൻ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ശാസ്ത്രം പുരോഗതിയുടെ അടയാളമാണ് എങ്കിൽ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതി ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അദൃശ്യ നൂൽ ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ യൂറ
ഇതൊക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് അതില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നത് ഇത് ഈ നൈതികത അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഉടച്ചു വാർക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും പോകെ പോകെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിൽ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നണം രണ്ടാമത് അടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സയൻസിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എത്തിക്കൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എത്തിക്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ചരക ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതല്ല അതിന് ഏത് ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ബയോളജി ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും അതിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിക്കൽ കളക്ഷനും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വാചകങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചരക ശബ്ദം അല്ലല്ലോ കാരണം ചരക ശബ്ദം മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം ഇപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓത്തിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിയിട്ടും മാറ്റിയിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കത്തക്കോണമുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇമ്മാതിരി മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിച്വൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് കൊടുക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ ബിലോങ്ങിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബിലോങ്ങിങ് വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഇപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചരകന്റെ ശബദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ബിലോങ്ങിങ്നെസിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്തിന് വേണ്ട നമ്മൾ ചരകന്റെ ശബദമാണ് ചേർ പോകുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിനും ഒക്കെ ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ചരക ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഓത്ത് എത്തിക്സ് ആയിട്ട് ാണ് അപ്പം നമ്മള് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാക്ടീസ് ഒരു പരിധിവരെ നിയമം മൂലം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗവേഷണത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഗവേഷണത്തിൽ എത്തിക്സ് ആവശ്യമാണ് ഗവേഷണത്തിലും ചില ചികിത്സാ രീതികളിലൊക്കെ കുറച്ച് എത്തിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ എത്തിക്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് അല്ലെ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജ് അത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അത് അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബാധിക്കാം അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുക അല്ലെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിലേക്ക് അവർ എടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നാളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിലോട്ട് വരുന്നതിനും ഇമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വെറുതെ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിനെ കാണും നമുക്ക് നാട്ടിലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയുക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അശാന്തിയുടെ ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അത് എങ്ങനെ ആണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ സാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയാവതരണമായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പി എൻ എൻ പിഷാരടി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം നന്ദകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ളക്ക് സാറോട് അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ബാക്കി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്
ഇപ്പൊ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ കാലത്ത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശപഥം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില നൈതിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർ ചികിത്സ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവര് മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഗ്രീക്കിലെ ഗ്രീസ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു പക്ഷെ നിയമ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പ്രധാനം ആ നിയ നിയമങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതേ സമയം ചില അതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ മെസോ ഹമുറാബിയുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല അതിനേക്കാൾ പഴയ പല രേഖകളിലും ചികിത്സകൻ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ള ചികിത്സകർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചികിത്സകർ എന്നുള്ള നില വേഷം കെട്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നവ ധാരാളമായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് അതെങ്ങനെ ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം എന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇപ്പോ ആ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ കോർപ്പസിലായാലും ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ നിഗമനങ്ങളിലായാലും നമ്മളുടെ ആയുർവേദ കോർപ്പസ് ഹിപ്പോ ചരകം പ്രധാനമായിട്ടും ചരകന്റെയും സുശ്രുതന്റെയും പിന്നീട് വാക്പടന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അതിനുശേഷമുള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഷ്യങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് സമാനതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേസമയം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇപ്പോഴും ഹിപ്പോക്രാറ്റസിനെ ഫാദർ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കരുതുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതായത് അതിനു മുൻപുള്ള ഗ്രീക്ക് ചികിത്സാ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവിക പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു എസ്കലോപ്യസും അപ്പോളോയും ആർട്ടിമിസും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ആ തുടർന്നുള്ള ആ ദൈവിക അതിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ആൾക്കാർ ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തുകയും അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് പുരോഹിതമാരുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതകൾ പുരോഹിതരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളും മറ്റു രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനമാണെന്നും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനാകും എന്നും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക സമീപനം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാനാകും എന്നും കൃത്യമായി അതായത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ഇപ്പോ സമീപകാലത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം പേജ് വരുന്ന ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇതിലൊന്നും എങ്ങും തന്നെ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിഭൗതിക സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ട് വളരെ അങ്ങ് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേ ഉള്ളൂ അതായത് വളരെ ശാസ്ത്ര അന്നത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാവൂ അതേസമയം അത് നമ്മൾ അതിന്റെ പരിമിതിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ സങ്കല്പനത്തിന്റെ പരിമിതിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആയുർവേദം സംബന്ധിച്ച് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിന് അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും ആ പഴക്കമാണ് അതിന്റെ മഹിമ എന്നും ഇന്നും അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതാദരങ്ങളോട് നോക്കി കാണുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ലാത്ത ചില സമീപനങ്ങളാണ് എന്തായാലും അതേസമയം ആയുർവേദത്തിൽ ഉടനീളം അതായത് ഇപ്പൊ ദേവി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായാണ് ആയുർവേദ ക്ലാസ്സിക്കുകളെ വിമർശനാത്മകമായി ഭൗതികവാദപരമായി സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അതായത് ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം ധർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ആഹാരവും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാമെന്ന കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യ രേഖകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്
അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയാകാം കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കുകൾ എവിടെ എടുത്താലും പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാരതം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ വരെ അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റുകളുള്ളൂ അത് വായിക്കുന്ന നമുക്ക് കാഷ്വലായിട്ട് വായിക്കുന്ന വലിയ ആഴത്തിലൊന്നും അല്ലാതെ കാഷ്വലായി വയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും ബോധ്യപ്പെടും അത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് വളരെ പ്രകടമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ രാമായണത്തിൽ പോലും എൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത വായനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ശക്തമായ അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് എഴുതി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തേത് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് വച്ചിരുന്നു എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ വാഗ് രൂപത്തിൽ മാത്രം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് പുറമെ അതാത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂല്യബോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഹിപ്പോക്രാറ്റ് ഈ നമ്മൾ ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രമുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഏറെയായിട്ട് ശാസ്ത്ര ആഭാസങ്ങളോ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധതകളോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് രംഗത്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് പിന്നീട് പിന്തുടർന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ അശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന് ശേഷമുള്ള ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗാലനും അതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വലിയ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത രീതിയിലാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നാൽ സയൻസിന്റെ പാശ്ചാത്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പാശ്ചാത്യ സയൻസ് വികസിച്ചു വന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസിന്റെ രീതികൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ അലോപ്പതി എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു ഇതല്ല കാരണം അലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അതായത് രോഗത്തിന്റെ എതിർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഹോമിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹനുമാനാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അതെന്തായാലും അപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് മോഡേൺ സയൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ട്രഡീഷനിൽ നിന്നും അതുവരെ ഉണ്ടായ ഇടക്കാലത്ത് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കൃത്യമായ ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത സംരംഭമായിട്ട് ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പലതും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച അതായത് ഏതെങ്കിലും ഓത്ത് വേണോ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ഓത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മോഡേൺ മെഡിസിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇടക്കാലത്ത് ഒരു സ്ഥിരത അതായത് മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഓത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ജനീവ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള അതാണ് അത് തന്നെ ഏകദേശം ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ഭേദഗതികൾ അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതിലെ വാക്യങ്ങളുടെ ഘടന പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയം നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചരക സഭതമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും അതായത് ഇപ്പൊ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ആയാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്തിന് മാത്രമേ യോജിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ കട്ടിങ് ഫോർ സ്റ്റോൺ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതില്ല അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു നമ്മളെപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൂ നോ ഹാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നൂറ് പേരോ ആയിരം പേരെയോ പതിനായിരം പേരോ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചികിത്സയ്ക്ക്
യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ബുദ്ധന്റെ ഇതോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ള അഹിംസായും അതുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധ ജൈന ഇത് കണ്ട അതുവരെ ബ്രാഹ്മണരും മാംസാഹാരം ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ ബുദ്ധരെക്കാൾ വലിയ അതായത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈന മതത്തിന്റെയും ഒക്കെ സ്വാധീനം വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിനെ കടത്തി വെട്ടുന്ന അഹിംസാവാദികളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രാഹ്മണര് മാംസാഹാരം ഇതാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊന്നും വലിയ അതൊക്കെ വളരെ സമീപകാല അതായത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഇതുകളാണ് അപ്പൊ മാംസാഹാരം പാടില്ല ബ്രഹ്മചര്യം വേണം ബ്രഹ്മചര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു നിർവചനാതീതമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് കോർപ്പസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വീക്ഷണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നതും പിന്നീട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മൊത്തമായി ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശപഥം അല്ലെങ്കിൽ ഓത്ത് ആണ് ജനീവ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം തികച്ചും പ്രാചീനമായ ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചരക ശപഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോന്നുള്ള അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആയുർവേദത്തെ ഹോമിയോപ്പതിയെ വിമർശിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കലും ആയുർവേദത്തെ പറ്റി നല്ലത് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു കണക്കിന്റെ അടുത്താ ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ലത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതെന്താ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിന്റെ കുറവുകളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതെന്തായാലും ഇത് ശാസ്ത്രീയ അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് കാരണം അത് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതേസമയം മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു വന്നതാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് അതും ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗണിത ശാസ്ത്രമായി യോജിച്ച് വന്നപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് അംഗീകാരം വരുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ ഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏത് സയൻസിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഇപ്പൊ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സംഭാവനകളെ അത് മറ്റ് ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബയോളജിയുടെ ജെനറ്റിക്സിന്റെ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വികസിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെഞ്ചറാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ആ വ്യവസ്ഥ അല്ലാതെ കണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വൈദേശികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഒറിജിൻ അതായത് സയൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സയൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ സയൻസ് ഇത്രയും വികസിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വികസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യം ഇപ്പൊ തന്നെ പല യൂറോപ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഗവേഷണപരമായ ഒരുപാട് സംഭാവനകളുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകക്രമത്തിന്റെ മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തെ എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെയും സ്വത്താണത് അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ എന്നോ അമേരിക്കക്കാരന്റെ എന്നോ ആഫ്
ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് നം ഇപ്പോ സമീപകാലത്ത് പല മേഖലകളിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികളുടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭാരതവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഭാരത ഭാരതവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആ ശ്രമം അത് ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടോ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി എന്ത് നേട്ടമാണ് മനുഷ്യരാശിക്കുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു എന്തോ ഒരു കണക്ക് സംബന്ധിച്ച ഒരു സംഖ്യാ സംബന്ധമായ ഒരു ഗവേഷണ ആരോ നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഊറ്റം കൊള്ളും അങ്ങനെ ഊറ്റം കൊണ്ടതുകൊണ്ടൊന്നും ലോകത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളാണിത് അതൊരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വഴിതിരിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു വളരെ ഫലപ്രദമായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് കാര്യങ്ങളെ ലഘു അതീവ ലഘൂകരിക്കുക ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇവെന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് ചരക സംഹിത ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് ഡോക്ടർമാര് ആ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണോ അതിന് പകരം ചരക ശപഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയില് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര ഒരു ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലയിടത്തും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും സിറ്റികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഒരുപാട് അതേസമയം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് അത് കുറെ കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക പരിതാവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടക്കുന്ന നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കുക അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയും അത് ഉപരിപ്ലവമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ അതായത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആയുർവേദമായിട്ട് സങ്കര വൈദ്യത്തെയാണ് അവർ എതിർക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ ആയുർവേദം ജനുവിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ പദ്ധതിയായിട്ട് വരുന്നതും അത് നിലവിലുള്ള ചികിത്സയേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം കുറഞ്ഞതോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു തകരാറും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തെളിവില്ലാത്തിടത്തോളം പതഞ്ജലി സ്വാമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ഔഷധങ്ങൾ വരിക അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അത് നിയമത്തിന്റെ അതായത് ഈവൺ എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നിയമവിധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എത്തി ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എത്തി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഗവേഷണ പ്രവർത്തനം പോലും നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളില് കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരിൽ ഇതൊക്കെ ഇവരിലൊക്കെ അതിനൊക്
അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വേറൊരു തലത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവസരം വരുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും അത് ആ ബന്ധത്തിൽ അത് വഴിവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അവിടെ അവരുടെ സ്വകാര്യത കാത്തു കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നിയമാതീതമായ നന്ദകുമാർ സാർ എന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിയമത്തിന് ബാഹ്യമായ അപ്പൊ നിയമങ്ങളില്ലാത്തോണ്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പലതും നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബോധം നൈതിക മൂല്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഉള്ള ഈ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന അയാൾ കോടതി കയറേണ്ടി വരൂ എന്നതിന് വരെ തന്റെ പേരിന് അത് ദോഷം വരുത്തൂ എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈദ്യന് തന്റെ പേര് ദോഷം വരുന്നതിനാണ് പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഫലപ്രദമായി അല്ലെങ്കിൽ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കുന്നതിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് അതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ഒരു ആചാരം പോലെ ആയിത്തീരുന്നു അത് ഒരു കാലത്ത് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അഥവാ ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലാകാലങ്ങളായി ഭേദപ്പെട്ടു വന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിലും കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേ സമയം അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു മേഖലയിലും ഉണ്ടാകാത്ത തന്നെയാണ് അതിന്റെ തകരാറ് അത് ഈ പറയുന്ന ചരക ശബദത്തിലും ഇതിനും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതായത് ചരിത്രപരമായി കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കാത്ത ഒന്നിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ബോധപൂർവമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ് അതിൽ ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഭാരതവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇതിലേക്ക് പോവുകയും മറ്റൊരു വശത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ സംബന്ധിയായ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളെ ലഘൂകരിച്ച് ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് കാലികമായ ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണ് അതിനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഇനി തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാം നന്ദി ഡോക്ടർ പിഷാരടി സാർ പതിവ് പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചർച്ചയിലും നമ്മളോട് സംവദിച്ചു എന്നതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള വിശാൽ സോണി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ വിശാൽ സോണി ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പല ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ ക്ഷണിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി ആയുർവേദത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയെ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ വിശാൽ സോണി അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ലൈനിൽ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ പി മോഹൻ സാർ നമ്മളുടെ ചർച്ചകളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ചരക ശബ്ദവും എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ശാസിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ശാസ്ത്രം എന്ന വെളിപാടിൽ നിന്നും ക്രമീകൃതവും നിയമാനുസൃതവുമായ ജ്ഞാനം അഥവാ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കാവുന്ന അറിവ് എന്നീ ഔന്നത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വൈദ്യം ആധുനികവും
ഇവ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലെല്ലാമുള്ള ഗവേഷണ വികസന നേട്ടങ്ങളും മറ്റു ടെക്നോളജികളുമെല്ലാം മരുന്നുകളായും ശാസ്ത്രക്രിയ മാർഗങ്ങളായും റേഡിയോ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയായും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളായും വാക്സിനുകളായും രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനുമായി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ വൈദ്യവും ചികിത്സയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് എങ്കിലും പഴയ കാലത്ത് വൈദ്യവും ചികിത്സയുമെല്ലാം മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പ്രാദേശികമായ സാംസ്കാരിക ആചാരങ്ങളും മായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പലപ്പോഴും ചികിത്സയായി പച്ചിലച്ചാറുകൾ ലേപനം ചെയ്തും അഥവാ പച്ചിലച്ചാറുകൾ കുടിപ്പിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മന്ത്രം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുക എന്ന വെറും ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്രപൂർവ്വ ചികിത്സാ രീതികളെയാണ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ അഥവാ ഫോക്ലോർ മെഡിസിൻ അഥവാ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിലും സമാനമായ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ നിലനിന്നിരുന്നു സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ശരീരഭാഗങ്ങളും ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും ലോഹങ്ങളും എല്ലാം മരുന്നുകളായി ഇവ ഉപയോഗിച്ചു വന്നു പലപ്പോഴും പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ചികിത്സകർ ഇവരെ ഒരു മാന്ത്രിക ഔഷധങ്ങളായാണ് ഇവർ കരുതി പോന്നിരുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മെഡിസിനും ബാബിലോണിയൻ മെഡിസിനും ആയുർവേദവും ചൈനീസ് മെഡിസിനും ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനും റോമൻ മെഡിസിനുമെല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രീയ വൈദ്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ നടന്നു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ചികിത്സകളെ പ്രാകൃത ചികിത്സകളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബദൽ വൈദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചോ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തമായ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ചികിത്സകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കപട ചികിത്സകളാണ് വെറും ഖേക്കറിയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നാനൂറ്റി അറുപതിനും മുന്നൂറ്റി എഴുപതും കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ചികിത്സകനും ചിന്തകനുമായ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് പരമ്പരാഗതമായി ഉണ്ടായ രോഗകാരണങ്ങളെ ദൈവകോപമായോ മതനിന്ധയായോ എല്ലാം കരുതി പോന്നിരുന്ന ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും രോഗകാരണങ്ങളെയും ചികിത്സകളെയും മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കി വൈദ്യരംഗത്തിന് യുക്തിപരമായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ഇന്നും മാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് പുതുതായി പഠിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന യുവ വൈദ്യന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാന സമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും പൈത്തകോറിയൻ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വസ്ത്രയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിലും വൈദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമാവുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ലൂയി പാസ്റ്റർ അണുബാധ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരികയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ റോബർട്ട് കോക്ക് ആ സിദ്ധാന്തത്തെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കുകയും പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യം പിറവിയെടുക്കുന്നത് ആർസ്ഫനമിൻ എന്ന ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ പോൾ ഏർളിക്കാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഔഷധങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി തുടർന്നു വന്നു ഫിർഷോ റോൺജൻ ലാൻസ്റ്റീനർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് ജോസഫ് ലിസ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മറ്റു ഡോക്ടർമാരുടെ സംഭാവനകളും മോഡേൺ മെഡിസിന് സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു പിന്നീട് ഫാർമക്കോളജിയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമുണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ വളർച്ചകളും മുന്നേറ്റങ്ങളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ഇന്ന് അജയ്യമായൊരു ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സാ രീതിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ അഥവാ തെളിവ് അടിസ്ഥിത വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന പുതുതായ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഈ കൊക്രൈൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന സംഘടനയാണ് ഇതിന് പുറകിലുള
അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ രീതികളെയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂവിനും മെറ്റ അനാലിസിസ് പോലുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഏറ്റവും ശരിയായ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രത്തോടെയും സത്യത്തോടും ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചികിത്സ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ മുൻപ് പരാമർശിച്ച അന്യ ബദൽ ചികിത്സകളെ അതായത് സമാന്തര ചികിത്സകളോ എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യ ചികിത്സകളെല്ലാം അവ ആ പിറവിയിൽ തന്നെ മതങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പിറവിയിൽ തന്നെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ വെറും ജഡങ്ങളായി ആ മതശാഠ്യങ്ങളുമായി നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ മതാധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തമസ് സമൂഹത്തിലെ സർവ മേഖലകളെയും ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്രമോത്സുക ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കാവ്യവൽക്കരണം ഇപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഇന്ത്യ അടക്കം ലോകമെങ്ങുമുൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ പഠനാനന്തരം വൈദ്യവൃത്തിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് സെറിമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ ചടങ്ങിൽ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് ജാതി മത ദേശ വിശ്വാസ സാമ്പത്തിക വിഭാഗീയതകൾക്കതീതമായ വൈദ്യ നൈതികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണിത് ഇനി മുതൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട അതിന് പകരം ചരക മഹർഷിയുടെ പേരിലുള്ള ശപഥമാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് എൻ എം സിയുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഡോക്ടർ അരുണ വി വാണിക്കർ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വർഷങ്ങളായി സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കായി ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ചികിത്സാ രംഗത്തിൻ്റെ ഗുണമേമ വർദ്ധിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയെ വികസിപ്പിക്കലോ അല്ല ലക്ഷ്യം എന്നത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് അന്യ മേഖലകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയും കാവ്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് നം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു എൻ എം സിയുടെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എം ബി ബി എസിൻ്റെ പഠന ക്രമത്തിൽ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ യോഗ എന്ന എക്സസൈസ് പത്ത് ദിവസം നിർബന്ധമായും പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഈ പുതിയ ശപഥ നിർദ്ദേശത്തോടൊപ്പം വായിക്കേണ്ടതാണ് പാശ്ചാത്യനായ ഇപ്പോക്രാറ്റസിൻ്റെ പേരിലല്ല നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ആചാര്യനായ ചരകൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശം തികച്ചും അന്ധവും ഭ്രാന്തവുമായ അതിദേശീയതാവാദത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഏകപക്ഷീയ നിലപാട് മാത്രമാണിത് നമുക്കറിയാം ചരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന ഭാരതീയ ചികിത്സാ രീതിയുടെ ഒരു ആചാര്യൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വസ്തു ആ നിർദ്ദേശം ഒരിക്കലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാവുന്നതല്ല ഇനി അവർക്ക് ശരക ശബ്ദം ശബ്ദം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആയുഷ് എന്ന പേരിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ ഒത്തു നൽകാം പിന്നെ മറ്റൊരു വശം ഈ ചരക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ പഠനത്തിന് ശേഷം നൽകുന്ന ഒരു ഒത്തല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുർവേദ വൈദ്യ പഠനത്തിന് മുമ്പ് അതിന് ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരു നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോക്രാറ്റിക് കോർപ്പസിലാണ് ഈ ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഓത്തിലുള്ള പ്രസക്തമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇന്നും പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ആ ഓത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള 
ആ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അന്നുണ്ടായ ഗ്രീക്ക് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യത്തിൻ്റെ ദേവന്മാരായ അപ്പോളോവിൻ്റെയും ഹൈജിയയുടെയും പനീഷയുടെയും പോലുള്ള ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ചില ഉന്നത മൂല്യബോധവും വൈദ്യ നൈതികതയും ഈ ശബ്ദത്തിലുണ്ട് എന്നത് വളരെ വസ്താപരവും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ക്രൈമം നോൺ നോസിയർ ഫസ്റ്റ് ഡോ ഫസ്റ്റ് ഡു നോ ഹാം അഥവാ ആദ്യം രോഗി ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യരുത് എന്ന ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി ഒരു ഉപദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഓത്ത് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ കഴിവിനും വിദഗ്ധ തീരുമാനത്തിനും അനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭേദചിന്തയുമില്ലാതെ രോഗികളെ സേവിക്കും എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമാനമായി കരുതും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഏതു കാലത്തും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു രേഖ ലഭിക്കുന്നത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് പിന്നീട് ഇതിന് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പുതുക്കലുകൾ വന്നു മുൻ പ്രാസംഗികൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാലഘട്ടത്തിനും വികാസത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിജ്ഞയായി ഈ ഗ്രീക്ക് ഓത്ത് ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് തുടർന്നു വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഗ്രീക്ക് നാഗരികതയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഈ പ്രതിജ്ഞ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടിൽ ഈ ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിനെ വീണ്ടെടുത്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആഗോളതലത്തിന് അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മത സ്വാധീനം ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കാരണം ഗർഭചിത്രത്തിന് ഗർഭചിത്രം അഥവാ അബോർഷനുള്ള മരുന്നുകൾ ഞാൻ നൽകില്ല എന്നൊരു വാചകം ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിൽ തിരികെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോക്രാറ്റിൻ്റെ വൈദ്യ വൈദ്യ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബോർഷനുള്ള ചില ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് പോലും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോയ പെഡിഷൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് നാസി ജർമ്മനിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോക്രാ ഇപ്പോക്രാറ്റിസ് ഓത്ത് അന്ന് എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത മാത്രവും എല്ലാ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരമായ മനുഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഈ ന്യൂറംബർഗ് വിചാരണയിൽ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് വൈ വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം വിഷഗുര രോഗം വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷമാണ് കാരണം വൈദ്യ നൈതികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനർവിചിന്തനം ആവശ്യമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഒരു ജനീവ പ്രഖ്യാപനം ലോക മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വേൾഡ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം ശരിക്കും ഉപ്പോക്രാറ്റസ് ഓത്തിനെ പുതുക്കി പണിതതാണ് ഈ ജനീവ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ടെഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ അക്കാഡമിക് ഡീനായ ലൂയിസ് ലെസാഗ്ന എന്ന ഡോക്ടർ ഈ ഇപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തിലെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കളയുകയും അതിനെ പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പുതുക്കിയ ഈ ഓത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം എടുക്കുന്ന പ്രതി സമർപ്പണ പ്രതിജ്ഞ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോക്രാറ്റ് സോത്ത് എടു എടുക്കേണ്ട എടുക്കാൻ പാടില്ല ചരക മഹർഷിയുടെ പേരിലുള്ള ശബ്ദം ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തിട്ടൂരം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല പൊതു സമൂഹം തന്നെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു
ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് പ്രതിജ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഗുരു വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞയെ പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത തന്നെ അംഗ വിശ്വസിക്കണമെന്നും അംഗീകരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ മറ്റു ചില മത മത വിശ്വാസങ്ങളും മത ചട ചട്ടക്കൂടുകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പല കണിശമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം പഠനകാല മുഴുവൻ അവർ ആത്മ ആത്മ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിപ്പിക്കണമെന്നും ഒരു യോഗിയെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്നുമാണ് കണിശമായിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം പിന്നീട് ഓത്തെടുക്കേണ്ടത് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടത് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അഗ്നിയോട് അഗ്നിയെ മുഖം കൊടുത്ത് അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി പിന്നെ ഓത്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം എന്നാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെയും പശുക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം അത്രേ രോഗിയുടെ സാ ഇത്തരം വളരെ അറു പിന്തിരിപ്പനും വളരെ പിന്നെ വർഗീയ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരഭ ചരക ശബ്ദത്തിലുള്ളത് എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ അതിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ ശബ്ദത്തിലുണ്ട് കാരണം ഈ രോഗിയുടെ സൗഖ്യത്തിനായി ഞാൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുമെന്ന് ചില പ്രസക്തമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ചർ ഈ പ്രതിജ്ഞയിലുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് എങ്കിലും കാരണം ഈ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തിലുമെല്ലാം വളരെ പിന്തിരിപ്പനായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചരക ശബ്ദത്തിലുള്ളത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീയെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ സ്ത്രീയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ പാടില്ല അവർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കണം എന്ന് പോലും പ്രതിജ്ഞയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാചീന കാലത്തുള്ള ഭാരതീയ മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെയും മുറകെ പിടിക്കുകയും ചോദ്യം ചോദിക്കലിനെയും പുതുക്കിപ്പണിയലിനെയും അതിലൂടെ അന്വേഷണ ത്വരയെയും നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ വളർച്ചയെയും തുടർച്ചയെയും തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തികച്ചും പിന്തിരിപ്പനായിട്ടുള്ള പ്രതിരോമപരമായ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞ രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ മുൻ പ്രാസംഗികർ സൂചിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയുർവേദം എന്ന വിശ്വാസത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഈ ശബ്ദത്തിലും മറ്റൊരു മാറ്റങ്ങളും കാലികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ ചരക സംഹിതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനുമുണ്ട് വെൻഡി ഡോണിഗർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഓൺ ഹിന്ദുയിസം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ചരക സംഹിതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം രോഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ രാജാവ് ആയുർവേദ പണ്ഡിതരായ കുറേ സന്യാസിമാരെ കുറേ യോഗികളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രോഗ കാരണത്തിന് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു യോഗി പറഞ്ഞു വ്യക്തികൾ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് പറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളും ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സാണ് ഈ ശരീരത്തിന് പിറവി കൊടുക്കുന്നത് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉണ്മ ഉണ്മയിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ അധികമായ ഊർജമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശരീരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥകളും പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന് മൂന്നാമതൊരു യോഗിയുടെ അഭിപ്രായം ഷഡ്ഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതോടൊപ്പം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കൊപ്പം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറാമത്തെ ഒരു ഭൂതം ഇങ്ങനെ ഷഡ്ഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനും രോഗങ്ങളും ഈ ഷഡ്ഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നാലാമത്തൊരു യോഗിയുടെ അഭിപ്രായം അതായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ യോഗി പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മക്കളോടൊപ്പം രോഗങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നു എന്ന് മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മഫലമാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും പിറവിക്ക് കാരണം അങ്ങനെ മറ്റൊരു ആറാമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആയുർവേദം ഈ കാരണം രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണം ഈ കർമ്മഫലമാണ് അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മത്തിനും പിറവിക്കും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ രോഗങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിട്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആന ആനയെ അന്തന്മാർക്ക് ആനയെ കണ്ട പോലെ പരസ്പര 
വിരുദ്ധമായ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പുലർത്തുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരക സംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ ചരക സംഹിതയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്രാകൃത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുടെ ഒരു പ്രാകൃത ഒരു പ്രാചീന ആചാര്യൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പ്രസക്തമായ അന്നത്തെ മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും അടിസ്തൃത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ശബ്ദം അതിനെ ഇന്നത്തെ ഈ ആയുർവേദമായ ആധുനിക ശാസ്ത്ര ചികിത്സാ രീതികളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര രീതിയെ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന വർഗീയ ശക്തികളുടെ വെറും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം മാത്രമാണെന്നും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സമകാലീന നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നത് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആ തലത്തിൽ വേണം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹൻ സാർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ വിശാൽ സോണി അദ്ദേഹം ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കൊണ്ട് മുൻപ് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം 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 ആ ഓക്കെ ഞാൻ എന്താണ് ശരിക്കും അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ചരക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പാനലിസ്റ്റുകളുടെ സംസാരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സാറിന് സാറിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവതരണം നടത്താം ഇപ്പോ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മള് എന്താണ് ഈ ചരക ശബ്ദം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പൊതുചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയം വൈകാതെ തന്നെ എത്തുന്ന നമ്മൾ പാനലിസ്റ്റുകൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പാനലിസ്റ്റുകളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വിഷയാവതരണങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിശാൽ സാർ തുടർന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ചരക ശബ്ദം എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും എൻ എം സി അത് എന്താണ് ചരക ശബ്ദം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അവർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ആ ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കാം 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 സാർ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഈ ചരക ശബ്ദം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എൻ എം സി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ എന്താണ് നേരത്തെ മോഹൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ചരക സംഹിതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ചരകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ചരക ശബ്ദം എന്ന പേരിൽ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇതിന്റെ എൻ എം സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ട ഒരു സംഗതി അതും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ചരക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിക്കിപീഡിയ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന നേരത്തെ മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ചരക സംഹിത വിമാനസ്ഥാനത്തിന്റെ എട്ടാം അധ്യായം രോഗഭിഷദ്ധിതീയം അധ്യായം എന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് രോഗത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത് എന്താണ് വൈദ്യൻ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല്
പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു ശബദമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ശബദത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കഠിനമായ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്നോളം കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതില് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ മുഴുവൻ സംസ്കൃതം വായിച്ചാല് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല അതുമല്ലാതെ എന്താണ് അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ വെറുതെ അത്രയും വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ചരക സംഹിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ആർ കെ ശർമ്മ ഭഗവാൻ ദാസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപേര് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സംസ്കൃത വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതുപടി വായിച്ചാല് എന്താണ് ഇതിന്റെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കമന്ററീസ് വെച്ചിട്ട് ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അതിവിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കമന്ററി ഇത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റ് ഭിഷക്കുരന്മാരെയും സാക്ഷികളാക്കി ഈ എന്താണ് അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠന കാലയളവിൽ മുഴുവൻ ബ്രഹ്മയരിയും പാലിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് താടിയും മീശയും വളർത്തണം സത്യം സംസാരിക്കണം എന്താണ് സസ്യാഹാരം മാത്രം ശീലിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് എന്താണ് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വളർത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം ശീലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് അസൂയ പാടില്ല ആയുധങ്ങൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇത് എന്താണ് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിനെതിരാവുകയോ രാജാവിനെതിരാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിലാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഗുരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു ദാസനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ പോലെയോ ഒക്കെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതില് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അധ്യാപകരുമായിട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് ഈഗോ ജലസി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ എപ്പോഴ് നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറായി വരികയാണെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ എന്താണ് ഈ അധ്യാപകൻ എന്താണോ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ അതെല്ലാം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമേ തന്നെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചികിത്സയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ മരണശേഷം സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയും ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്
ബ്രഹ്മചാരി ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിന്നെയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരസ്ത്രീ സംസർഗം പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്താണ് ഇത് എന്താ പറയാ വസ്ത്രധാരണം സഭ്യമായ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം അതൊക്കെ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ഓത്തായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സഭ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്ത് രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആളുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ ഒക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം എപ്പോഴും എന്താണ് നല്ല പ്ലേസിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ തവണയും ഓരോരോ ചികിത്സകളും ഓരോ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ അതേ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മുൻപുള്ള ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് വേണ്ടതുപോലെ അന്നേരം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് കാലാനുസൃതമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുരുതരമായി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിധം മാരക രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ഇവരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റാരോപിതരെ ചികിത്സിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെയോ മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയോ സാമീപ്യത്തിലല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അറിവോടെ അല്ലാതെ മറ്റു ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന അതായത് അന്ന് കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ രോഗികളെ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി സന്ദർശിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളോടൊപ്പം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സംഗതി പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റാരോടും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ രോഗി എന്താണ് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായാല് ആ വിവരം രോഗിയോടോ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടോ പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഒരു മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമേ അല്ല കാര്യം എത്ര ഗുരുതരമായ രോഗമാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും അത് രോഗിയോടും ബന്ധുക്കളോടും പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും അറിയിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമായിട്ടാണ് അന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നമ്മുടെ അറിവിനെ പറ്റി എന്താണ് സ്വയം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് നടക്കരുത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മൊത്തം ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ഞാനിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നിലവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് എന്ന് മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു സംഗതി ഒരു ശബദമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പകുതി മുക്കാലും കാര്യങ്ങളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ഒന്നും യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹലോ കേൾക്കാം സാർ പറയൂ ആ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളവർക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇതേ പറ്റി നമുക്ക് ച
ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ എം അദ്ദേഹം നിരവധിയായിട്ടുള്ള ടി വി ചർച്ചകളിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇടത്തിലും നിരവധി തവണ നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കാം സാർ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ വിഷയം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ചരക ശബ്ദവും എന്നാണ് അപ്പോ ഇതൊരു ഓത്ത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം തന്നെ ചരക സംഹിതയിൽ ഇല്ല അതൊരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ചരക ശബ്ദത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നും ഇപ്പോക്രാറ്റിക് സോൾത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോഷക സംഘടന ആയിട്ടില്ല നാഷണൽ മെഡിക്കോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയായ എ ബി വി പി എ ബി വി പിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഫോം ചെയ്ത നാഷണൽ മെഡിക്കോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊരു സംഘടന ആ സംഘടന കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ ഈ ചരക ശബ്ദവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അവരുടെ മെമ്പർമാരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വേറെ ചില എനിക്ക് തോന്നി ഇവൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അധ്യാപകരടക്കം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമി ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേരുമ്പോൾ ചേരുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെയല്ലാതെ കഴിയുമ്പോഴല്ല ചേരുമ്പോൾ ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുപ്പിക്കുകയും ഈ ഈ സാധനം വായിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ എൻ എം സി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലൊക്കെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നാഷണൽ ബോഡി എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരുമില്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വരാം വരാതിരിക്കാം അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റിവൈവലിസ്റ്റ് അജണ്ട ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആർ എസ് എസിനും അതുപോലെയുള്ള ഭരണ കക്ഷിക്കും ഉള്ളത് ആർ എസ് എസിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതായത് ഇന്ത്യൻ വേദ സംസ്കാരം ആണ് ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നും ഇതുവരെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഉയർന്ന നമുക്ക് ഉയർത്താവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയതും ഭാവി ഉയർത്താവുന്നതുമായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ കിതാബുകളുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ എല്ലാവരും ആർ എസ് ആർ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല കുറെ പേര് കോൺഗ്രസ് നോട്ട് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും ആപ്പിന് നോട്ട് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ റിവൈവലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവൻ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കം ഏഹ് രാമരാജ്യത്തിനും അതുപോലെയുള്ള കുറെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കപട സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപട ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ പലരും പറയും ഇപ്പോൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ഓത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അഭ്യസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് കുറെ കാലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര വളരെ മസ്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തുന്ന പക്ഷെ അത് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ജനീവ ഡിക്ലറേഷനുമായിട്ട് വേൾഡ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പുതിയ സ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം സാധാരണ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ആ നിങ്ങൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോഡിഫൈഡ് വേഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചരക്ക സംഹിതയുടെ വളരെ മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക ശബ്ദം എന്ന് നല്ല പേര് പേര് മാത്രം
എല്ലാവരെക്കാളും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്നും വേദ വേദ പാരമ്പര്യം എന്നും വേദ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണം എന്നും ഉള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇടമൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആണ് ഒരു മഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോയി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഒരു ദ്വിജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏഹ് ദ്വിജ് ഫേസിംഗ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്ക് നമ്മളിതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വിശാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചരകന്റെ ആ സം അതിലുള്ള പഴയ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അവർ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പ്രസൻസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദുജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വൈസ് ബോൺ ബിക്കോസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ടേക്സ് ബർത്ത് ബോഡ്ലി ഫ്രം ഹിസ് ഹെയർ മദർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം ടേക്സ് ബർത്ത് സ്പിരിച്വലി വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ ഗുരു അപ്പൊ അതൊരു ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമനൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഏറ്റവും കേമം ഏറ്റവും കേമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് മോ ഒരു 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 ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഒരു എലിമെന്റിൽ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവർ ദ്വിജ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കുറെ കാലമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജന്മനായുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലാന്നും ഇത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലം ഇപ്പൊ കർമ്മഫലം കൂടി പറയാതെയായിട്ട് ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്വൈസ് ബോൺ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ജനിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല പഠനവും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ ഗുരു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഡോക്ടറായി നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദ്വിജ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കേമന്മാർ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ വീണ്ടും വരുന്നത് അത് ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പോലും അവരത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ അത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനം അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിവൈവലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഇത് ഇത് വന്ന് വന്ന് വരാം വന്നുകൂടായെന്നില്ല ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് അവർ പിന്നെയും മാറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റും ഈ ഹിന്ദുത്വയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ ആ കാറ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് മറ്റേ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ മാറ്റും അതുപോലെ മറ്റേ ചരകന്റെ അതിൽ രാജാവിനോട് ദേഷ്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ എനിമീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ പേരെ ഒന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പഴയ ചരകശബ്ദത്തിലുള്ളത് അവരിവിടെ ഇവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കപട പൈതൃകത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതുണ്ട് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് വളരെ കേമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ അതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അത് കാ നോക്കണം എന്നുള്ള രീതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക വാലിഡേഷൻ അതായത് ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകളായാലും ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിവൈവലിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനിതൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടാവാം എങ്കിലും നേരത്തെ ഇപ്പം തന്നെ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്ന മാതിരി പല സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഈ സംഘപരിവാഹന ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ തുടങ്ങാം അതിനി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട്
സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫ്സും ഒക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നിരുന്നു അവർ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും